。今天我们来揭晓马来西亚最赚钱的储蓄保单。Hello， 大家好，我是 Andrew， 欢迎收看保险知多少。在我揭晓答案之前呢，我们来看一看储蓄跟投资的分别是什么。那么储蓄跟投资的意思是什么呢？储蓄呢，就是一点一点的存起来，可能存起来是应对一些 emergency 紧急事件；投资呢，是让你的钱增值，变得更多，让钱来帮你赚钱。那么储蓄跟投资啊，有什么例子 example 呢？储蓄呢，通常人家都存在银行的储蓄户口 （savings account）。投资的话呢，很多啦，你可以投资在房地产啊、股票啊、unit trust 啊等等的东西啦。那么储蓄跟投资的目的是什么？储蓄通常是存起来 ，for emergency 紧急事件，或者是要来呃符合一些短暂的目标。打个比方，要存起来投期买车啊，还是买电脑啊、买手机啊、买相机啊等等。投资的话呢，是让你的钱变得更多，让你的钱赚钱，或者是要做一种东西叫做 capital formation， 资本的形成。那么储蓄跟投资的风险呢？储蓄呢有一点点的风险啦、啊，投资的话呢蛮高一下的，它的风险。回酬，储蓄的回酬呢可能不高，甚至可能零啊。投资的话呢，相比起来它的回酬会比较高。流动性 （liquidity） 储蓄非常流动，你几时要拿钱出来都可以。投资的话呢，相比起来它的流动性就比较低了。那么现在我们来看一看普通的储蓄跟储蓄保单呢、啊、有什么分别？那么普通的储蓄通常是存在银行，打个比方，你今天存一千块在银行，每一年的利息是一八千，你明年你回去看呢，你的银行。就会看到一千零一十块，也就是一零一零啊，银行是没有抽取任何的费用或者是 commission 的。那么储蓄保单啊，就至少会扣两个东西。第一个呢，就是保单的这个费用，还有保障的成本。第二就是 agent 的 commission， 还有他上司的 commission， 还有他上司的上司的 commission 啊，这些东西加加买买啊，差不多要十到二十八千。那么要扣几年呢？就要看你买怎样类似的保单哦。储蓄在银行的这个储蓄啊，流动性非常高。你今天存一千块，你下个月要去拿一千块出来，没有问题。你拿完所有的一千块，把户口关掉都没有问题，只是牺牲的就是没有利息咯，因为你已经把户口关掉了。储蓄保单的流动性呢，相比起来就非常的低。今天你存了一千块。你下个月你跟你的 agent 讲哦，我不要了这个保单，我要拿回钱出来。agent 就会跟你讲哦，对不起，你拿回的钱哦，肯定不是你放进去的钱。储蓄在银行储蓄户口的储蓄啊，它的利息是怎样算呢？打个比方，你一个月存五百块，一年存六千块，十年就存六十千。那么你在第十年的时候啊，它这个利息啊是怎样算呢？是用你所有放进去的钱，也就是六十千。乘以它的利息而算出来的 return， 这个我们叫做它的 return 是基于户口的总余额。储蓄保单呢，有些 agent 就会跟你讲，我们每一年的 return 是四八千，那么你就要问清楚两样事情：第一，这个四八千啊，是每一年保费的四八千呢，还是总共给了的钱的四八千？打个比方，你的保单每一年要还十千块，那么你还了五年过后啊，那个利息是不是乘以五十千的四八千呢？第二，你就是要问这个 return 是否 guarantee 的嘛？听起来好像怪怪的，是不是？不要紧张，其实储蓄保单也是有它的好处的。我也曾经冒着生命的危险，做了一集关于保险储蓄保单的好处的影片，点击这边看一看。那如果你看到这边你还没有订阅我的频道的话呢，就请你订阅一下我的 YouTube 频道。如果你订阅了的，谢谢你，顺便按个赞，分享分享一下，不要忘记去拉一下我的 Facebook page，follow 一下我的 Facebook page， 好不好？现在我们就来揭晓马来西亚最赚钱的储蓄保单。